Kijana ni wakati wako wa kuamka, kuonyesha uwezo wako na kutimiza mambo yako. Mimi kama kijana nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. Habari za kutoa mpenzi mtazamaji wa Event TV Africa na nakaribisha katika kipindi cha sauti ya vijana. Kipindi ambacho kinatafuta fursa mbalimbali mbali kwa ajili ya kuwezesha vijana ikiwa katika nyanja za kiujasiri ya mali, kielimu na masala yote yanayohusiana na mambo ya kijamii ya kimaendeleo mbalimbali. Katika kipindi hiki mtangazaji wako ni mimi Amar Dachi mpiga picha wangu ni Aiza Kipiana. Ama katika kipindi chetu cha sauti ya vijana kwa leo tumemtembelea bwana mmoja ambaye yeye E, ni kijana ambaye ajishughulisha na kilimo kilimo cha kisasa greenhouse ambapo moja kwa moja yataenda kujitambulisha jina lake na kisha tutaanza naye mahojiano ili kujiweza kujifunza kutoka kwake tafadhali kwa nami mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki ili uweze kujua mengi yanayohusiana na kilimo cha greenhouse bi habari sahihi karibu sana karibu sana vipi hali bana ah salama na, na, naona tumekuja katika siku ambayo kidogo hali ya hewa eh mvua ndio kipindi chake sasa <laughs> vipi lakini kwenu huko mama maendeleo ya nini ah tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri tunazidi kujisongesha nasema sawa sawa kabisa He, ni miongoni mwa watu ambao nilipopitia katika mitandao nikaona kwamba ni mtu ambaye yeshulisha na masuala ya kilimo, ufugaji na mambo mengi. Ni kweli. Uh, labda watambulishe kwanza watazamaji jina lako alafu kisha tu. Sawa sawa. Mimi kwa jina naitwa Bwana George Ruben Sanga. Mimi ni mjasiri ya mali ambaye tunachipukia katika kilimo na tumeamua kuanza kufanya kilimo cha kisasa cha greenhouse. Ni kwa nini umeamua kufanya kilimo cha kisasa cha greenhouse wakati kuna kile kilimo ambacho tumekizoea? Kwanza kabisa ni ufinyu wa eneo. Kwanza unajua wanakuambia <coughs> ulicho nacho ndio toke nacho. Kwa hiyo kwanza nikaona kwamba na eneo dogo ambalo naweza nikafanya kitu. Kwa hiyo nikawafikiria kwamba kitu ambacho naweza nikataka kufanya ni nataka nilime nyanya. Sasa nyanya ukitaka kupata mazao mengi na makubwa lazima ulime upate eka 4, eka 3. Sasa mimi ni katika kufuatilia kwangu nikaona kwamba nikifanya greenhouse katika eneo dogo nikipata mazao ya eneo kubwa nitaweza kufanikiwa katika malengo ambayo nimejipangia. Aha kwa hivyo maana kwamba greenhouse ni kilimo ambacho kinachukua eneo dogo lakini mazao yake ni mengi. Sawa sawa kabisa. Labda kuna kazi nyingi za kufanya hususan kazi za kilimo hizi zinaonekana kazi za wazee hususan wa, wa vijijini na hata si wazee wa mjini wazee wa mjini pia wana kazi zao labda wewe ni kwa nini ukawaza kilimo na usiwaze kitu kingine katika masala ya ujasiria mali e, kwanza nikisema ni, ni kwamba hiyo kazi ya wazee naweza nikokatisha au kazi ya watu wengine na nikokatisha kwanza kuna mata, matajiri wengi mtu ambaye amefanikiwa hata nchi ambayo imefanikiwa inawekeza kwenye kilimo kwa sababu kwanza kilimo kwamba ni chakula na kama hata sio chakula ni matumizi ya binadamu ambayo lazima atumie kila siku lazima atumie lazima ulime lazima watu wale lazima ulime lazima watu wafanye kitu fulani lazima ulime utoe pamba watu wavae nguo lazima ulime upate upate mbao watu wajenge nacho ni kilimo kwa hiyo ni kitu ambacho wanafanya watu sio wazee hata vijana na sasa hivi na nchi ambazo zimeendelea kwa kweli ukifuatilia hata kwenye mitandao vijana wa nchi zingine Filipino huko China kana ndani wamejiingiza katika Israeli wamejiingiza katika kilimo ndani kabisa utota mtu professional yake ni daktari mwanasheria lakini anajua kilimo ni nini kwa hiyo anafanya part time huku part time huku mambo yanaenda kwa hiyo kilimo wenzetu wanafanya kama vile ni part ya ni sehemu katika maisha yao ambapo bila shaka ni katika vitu ambavyo vinawasababisha kuwa wanafanya wanapata maendeleo ya haraka haraka sana kweli kabisa labda wewe umeanza lini katika kazi hizi za ujasiriamali wa kilimo E, kilimo kama kilimo katika ili swala la greenhouse huko nyuma nilikuwa nalima tu mwenyewe kwa, kwa, kwa kipindi fulani nilifanya kazi Dodoma nilikuwa nalima tu kule Kibaigwa nikaona lima mahindi lakini nika nataka kwamba nataka nilime kilimo cha umwagiliaji kilimo cha kisasa kwa hiyo kipindi kile nikafuatilia mimi mwenyewe miaka mitatu kwa watu mbalimbali ambao 
wanafanya kilimo. Yeye una Arusha. Dodoma pia nimeona kuona, Morogoro pia nimeenda kuona na hata katika nane nane kipindi kingine nacho haya matamasha nane nane Morogoro nane nane Dodoma kwa kweli ukienda kule ujifunza vitu vingi nikaona kabisa katika kilimo vyote kilimo cha kumwajiria ndio kilimo ambacho kinatoa mtu hata wenzetu huko Israeli nchi za Kiarabu hawana mvua ni jangwani lakini umetafuta udongo sehemu umeweka udongo na unafanya kilimo cha kumwajiria wategemei mvua machimba visima na unapata manani ma, 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 mazao mengi ukiangalia hata hizi juisi zingine tunaweza kupata za maboxi zimeandikwa Kiarabu pale zimeandikwa ni zimetoka kule nje ambapo kuna ma... ambapo Tanzania tunaweza tukafanya hmm, kuna majangwa lakini Tanzania sisi tuna neema tunaweza tukafanya hivyo vitu ndio ni kweli kabisa kwa hivyo kumbe ulianza zamani historia yako ya kilimo imeanza muda kitambo tofauti na kwamba sisi tumekuja kujua sasa hivi kwamba wanaanza kilimo cha labda katika kile kilimo cha mwanzo chuko kilima kile cha mahindi na nini kwa nini uliamua kukihama wewe? Kile niliamua kukihama kwa sababu kwanza kuna kipindi tu kwa tunapata hasara. Mvua haiji, yani haipopability. Unafanya kilimo cha popability, hauna uhakika. Sometimes unategemea mvua isitaanza mwezi huu au wiki hizi, mvua inyeshe. Kwa hiyo ile mbegu inaharibika shambani. Wakati mwingine tunapanda mbegu, mvua inanyesha kubwa. Mazao yanaharibika. Wakati mwingine tunasema umelima zaba ika 10, unasema ai afadhali jamani nimepata mie nimepata. Mmea umepanda lakini inakuja mvua ya mafuriko inapeleka mmea. Kwa hiyo ni kilimo ambacho unakaa na stress unasikiria ah ndafanya kweli ndafanikiwa. Jamani mvua haijaja, maji tapataji, mbolea itoshi. Kwa hiyo ni, ni, ni sasa hivi ni kitu ambacho ni kizuri kulima kwa kiteknolojia kwa kweli. Vijana wengi na washauri kwa hilo. Ni masuala wajekeze zaidi katika kilimo hicho kisasa. Ndiyo. Labda sasa katika umezungumzia ume tu changamoto ambazo umezipata katika kilimo kile cha cha mwanzo ambacho ilikuwa kilimo kutegemea mvua za Mungu. Labda hamna manufaa yote ambayo aliyapata. Manufaa ni kidogo na pia yanapatikana lakini ni kidogo na sio uhakika. Mwaka huu unaweza kupata faida labda milioni mbili au milioni moja au milioni tatu lakini mwakani ile faida ya mwaka jana ukaipoteza mwaka unaofuata. Ha kwamba yani inakuwa maendeleo sio makubwa. Ni kilimo ambacho kwa kweli inahitaji labda weme weme mfano kama uwezi kujiwekea kwamba nataka kuvuna eka saba nivune eka saba unaweza ukavuna eka moja kilimo mamzao ya eka moja na mpenzi mtazamaji wa event TV Africa kipindi hewani kipindi cha sauti ya vijana ambapo leo tumemtembelea kijana ambaye amejihusisha na masuala mazimo ya kilimo lakini si kilimo tu bali ni kilimo cha kisasa kilimo cha umwagiliaji wanakita greenhouse yeye amejikita katika kilimo hiki na sababu ambazo zimemfanya kujiweka katika kilimo hiki bila shaka amezieleza ikiwemo ya kwamba ukitegemea kilimo hiki cha kawaida tulichokizoea kilimo cha mvua mvua zinakuwa hasabiriki kwa hivyo asara asara inakuwa ni nyingi zaidi kuliko faida uh, lakini pia vile vile ametoa wito kwa vijana kuhusiana masuala mazima ya kujikita katika kilimo hiki cha kisasa ambacho bila shaka a faida yake iko nje nje labda tuitokee Mungu anaamua kupa mtihani kukosa mazao na nini lakini faida yake ipo nje nje tafadhali endelea kuwa nasi ili uweze kujua mengi kuhusiana kilimo hiki cha kisasa kilimo cha greenhouse nam umezungumzia kwamba kilimo cha greenhouse yenyewe umeelezea tu mazuri yake na nini mpaka kila anesikiliza bila shaka atakuwa anatamani hiki kilimo cha greenhouse ni changamoto gani ambazo zinapatikana katika kilimo hiki cha greenhouse E, greenhouse kwanza changamoto zake ni mtaji kwanza kwa sababu ni matiri ambayo atatengenezi nchini yanatoka nje na ukitaka matiri kabisa yale matiri ambayo very original na na sifa zote utapata Kenya ambayo yanakuja mpaka Arusha hapa mm-hmm. kwa hiyo ni kitu ambacho kinacho kosti ni mtaji changamoto ya kwanza kupata milioni sita au milioni tano na laki nane uweze kuweka greenhouse ya miti kwa sababu greenhouse ambayo iko chini ni ya miti kuna ground greenhouse mbili unaweza kuweka ile ya, ya, ya chuma na ya miti ya, ya miti inaweza kukaa miaka mitano, sita mpaka saba. ya chuma inakaa miaka kumi, kumna tano, mpaka ishirini. kwa hiyo sasa ile ya, ya chuma ni gharama zaidi lakini pia hata hii milioni tano na laki nane, milioni sita, umwambie kijana ambaye ametoka chuo kijana ndio yuko mwaka kwanza katika ajira kwa kweli kupata hiyo fedha ni ngumu ni changamoto kubwa sana na hata ukisema kwamba umfate mtu umweleze kwamba naomba uniazime kiasi hiki cha pesa nataka nifanye greenhouse kwanza hiko ni kitu kigeni kwa wasisi wa Tanzania atashangaa huyu ananiambia nini 
anamaanisha nini ile itapotea kwa hiyo ni changamoto kubwa ya pili changamoto ambayo inakuja ni management kila kitu katika maisha ni management hata ukitaka kufungua kampuni hata familia yako baba kama kichwa au mama bila kuwa na uhakika na kujipangilia kitu katika familia yako na mipango yako uwezi kufika mbali lazima hiyo kampuni ife lazima hiyo familia hiyo haina mwelekeo lakini ukaweza ku manage kwamba kuna masharti yake kwamba mmea ukifika wiki unahitaji kitu fulani lazima ufanye mmea ukifika wiki unahitaji kitu fulani lazima ufanye nayo pia ni changamoto ni kilimo ambacho unahitaji uwe karibu nacho zaidi kwa hivyo kina miko yake kina miko yake ya ndio mbali na changamoto hizi mbili ambazo umeziona hauna changamoto nyingine yote e, changamoto nyingine pia naweza nikasema labda madawa madawa yake kidogo ya kujuu ni yani mambo ya serikali watufikirie kupunguza pembejeo hizo yeah. mambo ya madawa huko lakini ni so gharama sana lakini pia ina changamoto yake kwa yule mtu ambaye anaanza mm. yeah. so labda sasa katika masala mazima ya ya masoko manake ameniambia kwamba ika moja i mean eh, kipande kidogo cha ardhi kinaweza ikatoa mazao sawa na heka nne kipande hiko hakifiki hata ika moja au ni ika moja e, kipande hicho ni mita 15 kwa nane ni siku ya mita 120 kwa wale wataalamu wa mahesabu ni sehemu ndogo sana hata nyumba hapo labda katika heka zinaweza kutoka ngapi hapo katika heka katika sabini kwa sabini, sasina tano kwa sasina tano, moja, mbili, tatu, ne, unaweza kupata tano. katika heka unapata vipande vitano kwa hiyo kile tani hata robo haifiki na maana nikaseluthi fulani hivi cha heka ndio unapata mazao ya sawa na heka nne. Eh nadhani bila shaka ni kilimo cha manufaa sana ni kweli vipi kwa upande wa, wa masoko umejipangaje ukiwa kama kijana ndo unaanza kufanya kilimo hiki e, lakini pia vile vile kuna watu ambao tayari wameshajikita katika masoko wana wateja wao na nini wewe umejikita ume, umeamua kufanya kilimo hiki na wanatarajia kulima mazao ya sawa na, ha, na, na shamba la heka nne mm. umejipangaje katika masuala zima la masoko ukizingatia kwamba kilimo chenyewe ni kilimo cha nyanya kilimo cha nyanya ni kilimo ambacho hakitaki muda mrefu natakiwa kiwe tayari kiko sokoni mm. vipi e, kwanza kabisa labda niweze kusema kwamba katika maisha kupambana ni muhimu na uwezi kusema kwamba labda ufanye kitu bila kuanza lazima kitu utakafutaka kuanza lazima ujue kwamba mimi nawekeza kiasi fulani faida yangu ni kiasi fulani na pia wewe ujaanza kwamba umeanza leo sio ndo unaanza leo kuna watu walishaanza kuna watu na soko yao lakini sasa soko ni ushindano unachotakiwa uhakikishe unapata kitu best kuliko mwenzako utakuta mfano hapo mtaani unaenda kuna duka la mpesa yako mawili na yanafuzana lakini unaenda sehemu moja labda utigo pesa kuna sehemu moja hamna hiyo hela anakuambia forty hamna labda kitu hamna lakini yule mwingine kila siku ipo kwa hiyo kesho yake hauzi kusumbuka kwenda kusehemu tatu zile kwenda ile duka la mwisho ambalo lina uhakika lina uhakika kwa hiyo ni kitu cha kujitahidi mazao yako yawe yanaitakiwa katika sifa ile ile na pia na kujitangaza na kwenda sehemu kutafuta wateja nimejipanga kwa kweli na hata sokoni wananunua na pia mazao ambayo tutakaja kupata tutakaja kuchanganya ni mengi kwa hiyo kiasi cha kwamba itafika hata mtaani yale magenge ya mtaani au supermarket ndogo ndogo watakuwa nakuja kuchukua shambani sawa sawa kabisa leda sasa katika masala mazima ya ya faida ambazo umejipanga kuzipata labda unatarajia kupata faida gani katika hiki kilimo chako uh, kwanza kabisa hiki kilimo chetu mule ndani katika tuna kwenye greenhouse kwenye ika 15 kwenye mita 15 kwa nane tunaweka matuta sita yale matuta sita katika kila tuta kuna drip irrigation ambazo tunamwagilia kwa njia ya matone zile drip irrigation katika kila tuta tunaweka miche mia moja. Kwa hiyo kutakuwa na matuta sita, kwa hiyo tutakuwa na miche mia sita. Na katika kila mche tuna uhakika wa kupata kilo tano mpaka 35. Kwa hiyo si chini ya kilo tano. Lakini pia kwa kuzingatia masharti ya kila wiki na kufuatilia mmea wako kwa karibu. Uwezi ukao umwagilii ukasema lazima utapata kilo tano. Uwezi ukao uweki madawa ukasema lazima nitoke kilo tano. Sababu wadudu mmea nao unaumwa unaugua mmea nao unapata stress kama binadamu kwa hiyo kuna madawa ambayo ukishaweka mdudu asogelei akinyata pale baada izidi kukua inaponya ina, kidonda sawa sawa kabisa eh kwa hiyo ukizingatia vile vitu na ukifanya kwa wakati unaendelea una mbele na unafika lile lengo lako 
na pia kama ukipiga mahesabu rafli kwa hizo miche mia sita kwenye matatu kumi kwa kilo ishina tano unapata kilo F15 ambayo ni tani 15. Yaani kama zile pickup zile zinapakia 15 zile. Ndiyo. Eh. Yeah. Ambao bila shaka ni pesa nyingi. Ni pesa nyingi sana. Naam. Unaweza ukafimba mtugu mtangazaji mtugu mwangaliaji anaweza kuangalia kwamba katika tani 15 upige tu mara kilo uko kwenu unapouza. Maana wanaangalia Kenya, wanaangalia Uganda, wanaangalia Rwanda, wanaangalia Mwanza wataangalia kwamba unapata shingapi lakini iko ndo kilo ambacho unazopata kwenye gari yako sasa tumezungumzia kwamba tutafanya kilimo cha kisasa tunapozungumzia kilimo cha kisasa maana yake na tofautiana kile kilimo cha zamani sasa wewe labda mbegu masuala ya mbegu ambayo unatumia katika hicho kilimo upatikanaji wake unakuwaaje hizi mbegu zinapatikana katika maduka pembejeo pale kale yako ndio hizi hizi ambazo zinapatikana katika mashamba ya kawaida hapana ukienda dukani unaoombia kwamba nahitaji mbegu aina ya hybrid ambayo inakuwa kwenye greenhouse. So greenhouse kwa sababu ya eneo letu dogo lilivyo kwa finyu hataweza kuweka mbegu zinazotambaa. Nyanya za kawaida mbegu zake zinatambaa. Hata mm. kaika kijiti haina nguvu ya kufika juu. Lakini ile nyanya ya greenhouse inafika mpaka mita mbili mm-hmm. kutoka chini kwenda juu mita mbili. Kwa hiyo sasa ni nyanya ambayo iko special na nyanya ni nzuri kwa sababu inavyopanda juu ule mmea ndio pale unakuja kuona zile kilo 25 tunazozipata. Mm-hmm. Utaona vizuri uki nikikupeleka shambani. Sawa sawa. Natarajia tu tutaenda kufaidika zaidi tupita kufika shambani maana tutaona kwa vitendo zaidi. Na mpenzi mtazamaji wa Ibn TV Africa, hayo ndio maelezo ya kilimo cha kisasa greenhouse huu kilimo cha nyanya. Kama ulivyoweza kusikia, kusikia mita 120 inaweza ikatoa mazao sawa na heka nne. Na faida yake kama ulivyoweza kusikia ni tani 15 zinapatikana ambao bila shaka ukizuza ni pesa nyingi sana zipata. Bila shaka si chini ya 30 au si? Yeah, yeah. Um, si chini ya milioni 30 unaweza kaingiza ndani ya mezi tisa kama alivyosema mwenyewe hapa. Lakini tupate mapumziko mafupi alafu tukitoka hapo moja kwa moja tutaelekea shambani ili kuweza kuona process nzima na hatua kwa hatua haya mazao yanavyoweza kupatikana kupandwa mpaka kuvuna kwake. Kijana ni wakati wako wa kuamka kuonyesha uwezo wako na kutimiza yote yako. Mimi kama kijana nitahakikisha nafanya kazi kwa bidii. Sipo tayari kuona Tanzania yangu ikipotea. Mimi kijana ni taifa la leo. Mimi kama kijana wa Tanzania naamini udhalendo wa dhati utatufikisha katika mafanikio ya sahihi. Mimi kama kijana ninaamini mabadiliko yanaanza na mimi. Mimi kijana ni taifa la leo. Maendeleo yangu ni ya taifa. Mimi kama kijana njia nzuri na nyepesi ya kupata maendeleo ni kufanya kazi kwa bidii. Unaweza vipi kufanya hayo? Ungana na vijana wenzako katika kipindi cha sauti ya vijana. na mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa na ukaribisha katika sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo sasa tumekuja katika shamba kitalu moja kwa moja ambapo wewe mwenyewe pia unaweza kujionea shamba kitalu liko vipi hapa niko na bwana Sanga bwana Sanga nashukuru kuleta katika kitalo chako na nani karibu sana ni jambo jema mlifanya <laughs> e, ni kweli bila ruksa yako lisinge za kufika karibu sana karibu sana na mpenzi mtazamaji bila shaka sasa bwana Sanga ataweza kutupa uh, utaratibu wa namna gani wa kilimo hiki cha nyanya za kisasa kinafanyika bwana Sanga naam e, kwanza kabisa kama tulivyoongea awali kwamba hapa ni kilimo kinaitwa greenhouse kwa Kiswahili tunaweza kusema shamba kitaru ni eneo dogo sana ambalo la mita nane kwa kumi na tano ambalo tunapata mazao mengi ambayo kwa uta, unastaajabu kwa kweli Ndiyo. na pia katika ukiangalia kuna matuta hapa tuna matuta sita Ndiyo. na katika kila tuta moja tuna miche tuna laini mbili hizi drip irrigation za chini ziko laini mbili kwa hiyo laini moja ina hamsini laini nyingine ina hamsini kwa hiyo katika tuta moja tuna laini tuna, tuna miche mia. Mia moja. Eh hasa mia mara sita unapata miche mia sita. Na pia utaratibu huu unaweza ukapanda kwa njia mbili ukatengeneza kitalu pembeni ukaweka mbegu baada ya wiki tatu ukaweka kwenye matuta yako au pia unaweza ukaweka mbegu ukapandia hapo hapo. Na sisi hapa ukiangalia tumefanya hivyo vitu mara mbili. Hii mikubwa zaidi unavyoiona hapa tumepanda miche. Na kuna mingine laini ya mwisho kule tulipanda ile miche ilitokea tatizo kwamba ikanywea. Kwa hiyo tukapanda mbegu. Kwa hiyo yote ikapanda ika, 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 ika kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kitu, kitu ambacho 
kwenye greenhouse tunacho tunachosema nini maana ya greenhouse greenhouse kilimo chetu akitegemea mvua na pia ukiangalia juu kuna material special ambayo ni, ni turubai na huku pembeni kuna neti hii turubai inazuia mvua unajua mmea kama nyanya hautaji maji mengi na watu wengi wanaolima kikawaida hawawezi kulima kipindi cha mvua inanyesha kwa sababu huu mmea ulivyoona nyanya ni huko imara sana kwamba kwa hiyo ukija mvua upepo utakuta unadondoka na pia ikipata maji mengi mmea unaharibika una unaoza kwa hiyo sasa kitu kingine ambacho greenhouse ambacho sifa ya greenhouse ni kwamba kuna wavu unaona neti hii neti ni special kuna wale wadudu wanaoruka kwenye mmea wetu wale wadudu hatuwezi kuwapata kwa sababu tumeika neti na hii neti na watu wengi wako wanasimaga kwamba greenhouse sio kilimo kizuri greenhouse niliweka ni kafeli kuna material mawili kwa apply kwenye greenhouse kuna material ya sehemu yenye baridi kama arusha iringa mbea ambapo huku kuna railoni ambayo lingine linaekwa lakini sehemu zenye joto wanaeka wavu ili kuweza kuacha upepo kupita na mmea kupata ile ewa na joto ambayo inahitaji na kitu kingine tukidi mwanzo kwamba yale matuta ambayo tumeweka kuna tanki ambayo unaliweka pale nje ambayo ni tanki la lita 1000 2000 lakini sisi tunaleta tanki la lita 2000 na uzuri wa hiki kilimo hautumii maji mengi kwa sababu ile dripu tone inashuka pale pale kwenye mmea na ni dakika unafungulia dakika 45 mpaka dakika 40 kuna kwa kumelewa vizuri kumelewa vizuri kwa hiyo mmeo unakuwa una na uhakika umepata maji ya kutosha. Kwa hiyo unafungulia tunafungulia asubuhi saa moja, tunafungulia pia saa kumi jioni. Na kazi nyingine ambayo tunaweza tunafanyika kwenye greenhouse utakuta kukata mimea ambayo ambayo imetokeza kwenye mimea tunapunguza ili kuweza mmea kupanda kama inavyotakiwa. Kitu kikubwa ni kuzingatia madawa. Nitaonyesha jinsi ya madawa yanavyoenda kwa sababu mmea pia ile wiki tatu unakuwa mdogo chini ukifika wiki nne kuna mbolea tunayoweka ambayo inaitwa urea alafu pia ikifika wiki sita kwenda wiki saba tunaanza kuweka hizi kamba kwa sababu mmea utaanza kupanda juu na huu mmea kama unavyoona sio imara sana Una, unaenda pembeni na hii mbegu inaitwa mbegu ana F1 ni tofauti na zile mbegu zingine ambazo wanalima watu wengine sababu zile mbegu zingine zinatambaa chini kwa sababu ile yote ni dogo na umezitengeneza hizi ana F1 ni mbegu ambazo zinapanda juu. Humu kwenye kamba unapoona inapanda kama pension. Itafika mpaka hapo. Mkija baada ya wiki tatu hii mimea yetu itakuwa iko. Nini imeweka kipimo hicho kwamba inafika mpaka hapo? Ndio mwisho wa kipimo ama ni ndio mwisho wa kipimo. Kwa hivyo haiwezi kukua zaidi ya hapo. Ba, baada ya hapo itakuwa ina, tutaivutia pembeni kama pension hivyo kwambia itaweza kwenda pembeni inaweza kwenda mita mbili mpaka mita mbili na nusu na mpenzi mtazamaji wa Event TV Africa hicho ndio kilimo cha nyanya za kisasa greenhouse ambapo kama ulivyoweza kumsikia mzungumzaji wetu au mfanyaji kubwa jambo hili alivyoweza kuelezea kilimo hichi namna kinavyokuwa kwamba hii ni minyanya lakini minyanya yake hii kwa sababu ni ya kisasa haikuiko kutambaa chini bali inakuwa kutambaa juu hii ni kwa sababu ya eneo dogo kwa hivyo kama eneo lingekuwa ni kubwa ingeweza kutambaa chini Hapana, hii mbegu yake ni special kwa kwa ajili ndio maana hybrid. Ah, ni kwa ajili ya kupanda juu. Yeah, yeah. Kwa hiyo inaweza ukispoika kamba, it means itaenda chini itakufa. Mm. Labda uweke vijiti na, na pia special yake ni kamba. Nakumbuka na katika mazungumzo yako uliweza kusema kwamba hii ni siku ya mita ngapi shambala? Hii ni mita nane kwa 15. Mita nane kwa 15 lakini mm. umesema kwamba ina uwezo wa kuzaa mazao mengi. Labda mazao yake yanayozalika yanaweza kadirika vipi? Hii mazao ambayo tunapata hapa ni maz, ni, ta, ni mazao yanakaribia tani 15 mpaka 16 ambayo ni sawa sawa na mtu mwingine analima eka nne. Na, na kitu ambacho labda nikupigie mahesabu ndugu mtangazaji kwamba ukiangalia kwamba mme mmoja ambao huu hapa mmea kama unavyoona una uwezo wa kutoa kilo 25 mpaka 35 mmea mmoja mmea mmoja nyenye zake zinakuwa kubwa gani labda nyenye zake ni kubwa ni kubwa ndio na zina, zina, zinakuwa za kupendeza bila shaka kabla ya kuvuna utakuja kutualika tu, tuone yeah. kubwa nyenye zinavyokuwa yeah. ili tuweze kupata uhakika zaidi yeah, ni kubwa zaidi sana yeah. kwa hiyo sasa katika miche hiyo miche 600 ambayo nimekwambia tunayo hapa ndani kwa hiyo ukipiga mahesabu 600 mara 
25 nchi moja inatoa kilo 25 mpaka za 25 tupige tumehesabu kilo 25 kwa hiyo unakuja kupata 1015 ambayo 1015 ambayo ni kilo ambayo ni tani 15 ndio yeah. kwa hiyo ukichukua na uzuri wa kilimo hiki kwamba kipindi hiki cha mvua ndio kipindi hicho wapate unategemea mwisho wa mwezi huu kuanza kuvuna na kuuza kwa hiyo tume, tumekuwa katika kipindi kizuri ambacho soko liko 2500 ndio yeah. kwa hiyo ukichukua 1015 kwa 25 ni hela nyingi zaidi ya milioni 30 huko. Ndio ndio. Na mpenzi mtazamaji, hayo ndio maajabu ya green house shamba kitalu. Kama ulivyoweza kumsikia, siku ya meeting ni chache sana ambazo wamezitaja hapa lakini a, mavuno yake au mazao yake ni kama yule ambaye amelima heka nne. Na mavuno yake bila shaka umeweza kuyasikia kwamba ni pesa nyingi sana kwa kisemu hiki tu na kwa msimu mmoja naweza kalima aweza akapata faida zaidi ya milioni 30 ambapo kwa kawaida si pesa ndogo hizi ni pesa nyingi sana. Bila shaka na wewe kama kijana unaweza ukafuatilia kilimo hiki na pia vile vile unaweza ukawekeza katika kilimo hiki ili mradi kuweza kuinua uh, so lazima la kilimo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Bwana Sanga. Naam. Wanakuambia usione vyaelea ujue vimeundwa. Yeah, ni kweli. Na, na kama tunavyoweza kuona shamba hili namna lilivyo na wili lilivyonona lilivyostawi. Eh. Yeah. Labda ni mbinu gani ambazo mnazitumia au ni vifaa gani mnavyotumia mpaka kisha kwamba uh, shamba hili limekuwa katika hali hii tunaiona. E, kwanza kabisa mwanzoni mmea kwanza sifa mmea unahitaji chakula nao ni mmea nao unahitaji kula. Na hata ukiangalia hata majani haya majani hata katika tunavopluni kuna vile viva kupluni kuna vitu ambavyo huwezi kupluni hapa. Kwa sababu pia mmea kupluni neno la kitaalamu. Mm, kupluni kwa Kiswahili unasema kwamba punguza majani ambayo hayana hayana kazi. Limekufa hivi. E, limekufa au utakuta kuna njia mbili kama hizi zimetokeza hapa. Mm-hmm, ambapo e, kuna moja ambayo itaweza kufanya mmea uende pembeni ndio ile tunaita kwa Kiswahili sijajua ni kupluni. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kwa mwanzoni kabisa tunaweka matuta. Tunashauri kwa yule ambaye anataka kufanya tunaweka mbolea ya ngombe na mbolea ya kuku. Ni mbolea nzuri sana. Kwa hiyo matuta yetu tunachanganya katika hivyo vitu viwili. Baada ya hapo kitu kikubwa tunapiga dawa yetu kote hapa. Kuna dawa ambayo tunayo inaitwa duduba. Duduba hii dawa kwa ajili ya kuwa wadudu wa tambao na walukao. Mfano mfano kuna hawa wanaitwa vilukati vile. Kwa hiyo ambao waga mara nyingi nyanya zinapoanza waga wanakata nyanya ikiwa wanashambulia baada ya siku changa. Eh kwa hiyo tunapuliza kote dudu aweze kusubia mahali hapa na hii dawa tuna, pamoja na lincomil tunapaka hii lincomil tuna, tunaweka dawa kwa, kwa sababu ya kuna wadudu wengine wana, wanapenda kula huko kwa, kwa, kwa katika katika hizi mimea ambayo inapanda kwa hiyo hii dawa ni ma, ma, kwa wiki unapanga una labda siku ya Jumanne au Jumatano sisi tunapaka Jumanne kwa hiyo Jumanne una chamba lako lote tunapuliza dawa zetu kwa ajili ya kuweka uimara katika mimea yetu. Na pia yeah. ikishaanza kuota maua kama hivi unavyoona. Unavyoona maua hivi. Na mmea nao unahitaji madini pia. Unahitaji madini yake. Kuna na nini tunayo hiyo hizi hiyo growing, growing hiyo njano, growing. Tunatumia growing pia. Sasa hii mills tunatumia hii growing, tunatumia mills growing. Ndio tunatumia gold mills tano mills tano ni kama vijiko vitano kwa tika ndoa ya lita 20 mpaka kazi yake hasa na yenyewe kazi yake ni kuapa mimea nguvu ili haya maua tuna maki haya maua ndo nyanya mm-hmm. kwa haya maua yanakuwa yameshikwa yameshikana sasa unaoviombia kwamba unatokea na madini akasha mwili mifupa yako iwe imara kwa mmea inafanya kitu kama hiki na pia kuna mbolea ambayo tunatumia ishafika mmea wiki ya tatu tunatumia mbolea moja inaitwa dap kuanzia wiki ya tatu kuendelea hiyo dap sasa hivi sababu zimeshapita tunayo tuna tena tunatumia urea ambayo ni ambayo katika ukenda katika maduka ya pembe jiwi unapata pale kale yako vyote vinapatikana ni kufuatilia na mtu anaweza katatafuta tukamwonyesha jinsi gani ya kufanya na zile graph lote tukamweleza ndio sawa sawa na mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa hivyo ndivyo ambavyo mazao haya yanatunzwa yakiwa shambani na kuna wili kiasi ambavyo yanaonekana 
Bila shaka kama ule uweza kumsikia mwenyewe ambapo amesema wazi kabisa kwamba yoyote ule ambaye yuko tayari na kutaka kujua au kutaka kufanya kilimo hiki au una naye. Bila shaka namba zake zilikuwa zinapita katika runinga ukitaka kuwasiliana naye kwa ajili ya kuweza kupata elimu zaidi ili uweze kufanya kilimo hichi unaweza ukawasiliana naye na akakupa elimu kwa ajili ya kufanya kilimo hiki kikawa bora zaidi. Bwana Sanga haya mazao yanavyoonekana ni mazao ambayo kama walivyosema mwenyewe yanakaribia kuvunwa sasa. Labda haya tunayaona mpaka sasa hivi ni mazao ambayo yameshikwa muda gani mpaka kufika hivi yalipofika hivi sasa. Kwa haya sasa hivi haya ambayo tunayaona hapa yana wiki ya tisa. Wiki ya tisa. Kwa hiyo hii wiki ambayo tunamaliza shafika Jumanne tunakuwa tuna wiki ya kumi. Na hii mbegu inaitwa Ana F1 ina uwezo wakati wa kupanda mpaka kuanza kutoa nyanya kama unavyoona nyanya zipo hapo hizo hapo unaziona zishaanza kutokeza nyanya Ndiyo. kwa hiyo kuanzia wiki ya kwanza mpaka ya tatu ndio mchi unakuwa unaanza kutokeza kuonekana kabisa ndio ikienda wiki ya sita, ya saba, na ya nane. pale maua kama unavyoona maua yanaanza kushamili wiki ya tisa, ndio nyanya zinaanza kutokeza wiki ya kumi, nyanya zinaanza kushamili kwa hiyo wiki ya kumi na mbili ambayo ni miezi mitatu ambapo unaweza kuanza kuvuna. Na pia kuanzia miezi mitatu hii mbegu inaweza kuishi miezi tisa. Kwa hiyo utavuna miezi sita mbele. Kwa hiyo miezi mitatu mmea kujengeka na kuanza kutoa mazao na miezi sita ya kuvuna. Kwa hiyo mmea unaweza kuishi miezi tisa. Aha, miezi tisa. Na zile kilo 25 zinapatikana kuanzia miezi mitatu mpaka sita. Kwa hili mezi sita katikati. Ok. Ndiyo. Kwa hivyo kwa ujumla haya mazawa ya nakaka wa shambani kwa mda miezi tisa. Miezi tisa. Ndiyo. Ndiyo nukua ya misheka melika na ya kutahari kuingia sokoni. Naam. Na baada ya kwamba mwesha vuna je labda kuna mzao wa pili ya wa tatu. Awe kusha vuna ndo tayari shamba li memalizika. Aya tuna, tuna, waga tusha vuna tunashauli tuna, 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 tuna miezi tisa. Kwa baada miezi tisa ubadilishe aina ya kilimo. Kusabu kuna maguga maguga ambayo ya neza kaota pia kuna kuwa na wadudu ambao wako chini huko hmm. wanaweza kwa sababu kwenye mizizi ya nyanya imeshafika hapa kwa hiyo tunashauri uvzao mwingine unaweka pilipili hoho okay. na kwenye greenhouse tunaweza tukalima pia hizo nyanya unavyoziona pilipili hoho na matango kwa sababu ya mea wetu lazima tutumie mea ambayo ni hybrid ambayo unapanda juu kwa sababu ya ufinyu wa nafasi yetu Naam bwana Sanga unavyoonekana bado ni kijana ambaye kwamba ni kijana mdogo bila shaka japokuwa uwezi kumjua mtu mdogo wako lingana na lakini unavyoonekana bado ni kijana mdogo labda una wito gani labda kwa vijana wenzako ambao labda pinginepo wameajiriwa kama wewe japokuwa kwa sababu mtu wameajiriwa wameajiriwa kama wewe au wale ambao hawajaajiriwa una wito nao gani kuhusiana masuala mazima ya kujiekeza katika masala ya kiujasiria mali kwanza kabisa niweze kuwashauri vijana sasa hivi maisha ni magumu kuna changamoto nyingi alafu pia wahenga wanasema kwamba finali uzeni kwa hiyo sasa kuishi kwa plani na kuishi kwa ku, kwa milengo ambayo malengo ambayo umejiwekea kwamba mimi nataka nifike sehemu fulani kwa kweli itakusaidia kilimo ndio uti wa mgongo hata wa nchi na pia unaweza zamani kulikuwa unasema kilimo ni wa kwamba watu ambao amekosa kazi ana deal mjini ndio afanye kilimo huo ni msemo wa mjini wa zamani sana lakini watu wanaopiga hela ni watu wanaopiga kwenye kilimo. Wahenga wanasema ukitaka mali utaipata shambani. Kwa kweli kwenye ardhi kuna hela. Fatilia, fanya hivi lakini kujipanga kwamba nitajipanga vipi. Wengine wanaweza sema mtaji nitapata wapi? Mtaji unaweza ukakaa uka, ukajipanga kidogo kidogo kwamba labda nitaanza na kitu kidogo ambacho akiingizi akitaji kapito kubwa au sisi kama sisi tuna grupu labda tumekusanya watu watatu mnaweza mkanitafuta nikaonyesha jinsi gani ya kufanya kuna namba zangu ambazo zipo hapo zinapopita mnaweza mkanipigia simu na nikaonyesha jinsi gani nikaonyesha mwelekezo kwamba njia hii ya kupitia sisi tunajulikana kama waloma kilimo na ufugaji tuna deal na greenhouse ni kilimo na pia tuna kuku tuna samaki lakini kwa sababu leo tunaongelea greenhouse naomba tubaki kwenye greenhouse kwa hiyo mnaweza mkanitafuta na pia ni kitu ambacho unatakiwa kijana kama kijana unaweza kaishi kwa sema da sasa mimi nalipo labda kiasi fulani nalipo kiasi fulani ya kitoshelezi basi jiwekee kidogo kidogo huo mshahara wako tafuta sehemu unaweza kujihusisha kwenye kilimo kwa kweli kilimo kinalipa na kilimo ambacho hakina stress na risk ni green house kwa kweli green house haina risk wala hawezi kupata asala
labda kabla ya kumaliza una wito gani kwa serikali kuhusiana na masuala mazima ya kilimo na vijana kwa kweli kwa serikali ndo wakubwa wetu napenda kuwaomba na kuasi sana kuna hizi wanasema kuna hizi NGOs nini wanaweza kuzadili katika sehemu mbalimbali nilikuwa naomba waongeze fungu katika swala la kilimo na katika kila vitongoji kila wilaya ofisi zao wawe wanafanya seminar na pia hata katika vi, katika shule zetu hizi unajua kitu kama kama kipindi kile tunasoma agriculture sasa hivi sijajua lakini hii agriculture yuepo mule kuwajenga wanafunzi kuwajenga vijana toka wakiwa shuleni kupenda kilimo nchi zingine zimeendelea sana kama China kama India ukiangalia upande mwingi kilimo kinaingizia la nyingi sana kwa kweli naombea na si serikali waizi kuangalia vijana katika swala hili kama utaitaka mali utaipata shambani haya ni maneno ya wahenga wa zamani mtoto alimuuliza baba yake baba wewe oh, kufa lakini mimi nitapata wapi mali baba hakuzungumza maneno mengi ila tu alimwambia kama unataka mali utaipata shambani bila shaka haya maneno yalikuwa na falsafa kubwa sana kwa sababu tunavyoona sasa hivi kwamba nchi nyingi zinaendelea kwa kupitia masala mazima ya kilimo bwana sanga ambaye ni miongoni mwa vijana wa hapa nchini Tanzania ambaye yeye pia amejikita katika masala mazima ya kilimo amkikubali sana kilimo na anasema kwamba kilimo ndio kitu ambacho kitamtoa katika maisha yake na pia vile vile ametoa wito wake kwa vijana wajikite katika masala mazima ya kilimo kwani kilimo ndio kitu ambacho kinaweza kumtoa mtu kwa haraka mpenzi mtazamaji kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha sauti ya vijana ambapo mtangazaji wako nilikuwa ni mimi Amarlachi mpigia picha wangu ni bwana Isaac Ipiana mpaka hapa itakuwa tumefika mwisho asante na kwaheri